näistä kopioista ja vääränyksistä tuli mieleen valelääkärit. Jos tällainen valkoinen takki vakuuttaa potilaat, niin kyllä se kuulkaa aivopuustaa sitä kantajaakin se takki. Ensimmäinen testi on teidän nenänne edessä. Tarkoitus on, että kerrotte mielessänne, että minkä värin näette. Muutama vuosi sitten yhdysvaltalaistutkimuksessa koehenkilöt laitettiin tekemään klassista tarkkaavaisuutta vaativaa testiä. Struupin testissä ärsykkeinä on värisanoja, joissa on ristiriitaista kieli- ja väriinformaatiota. Oranssi, pinkki, niin punainen. Oikeat vastaukset vaativat toiminnan ohjausta, sillä koehenkilön täytyy ehkäistä automatisoitunut lukemisreaktio ja sanoa vihreä, kun sana punainen on kirjoitettu vihreällä. Hyvä. Ja toinen osa testistä tehdään valkotakki päällä. Amerikkalaistutkimuksen mukaan valkotakki tekee kantajastaan tarkkaavaisemman. Se päällä koehenkilöt tekivät Struupin testissä Oranssi, puolet vähemmän virheitä. Keltainen, vihreä, purppura, harmaa. Tässä on tämmöinen aika klassinen tehtävä, jossa pitäisi kahdesta kuvasta löytää kymmenen eroavaisuutta. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan mikä tahansa valkotakki ei aivopuustina toimi, sillä vaikutus syntyy vain, jos koehenkilö uskoo, että kyseessä on nimenomaan lääkärin takki. Esimerkiksi taidemaalarin valkotakki ei suoritusta paranna. Onko sulla sellainen olo, että, että sä huomasit jotain eroa sun suorituksessa silloin, kun sulla oli takki tai ei ollut? Mun mielestä mikä tahansa univormu tuo vähän semmoista tietynlaista ammattimaisuutta ja itsevarmuutta. Höpön pöppö. Vähän sille tuntuu. Että... Mä voin nyt heittää vaikka sit tuota viemärin korjaajan vaatteet ja varmasti yhtä hyvin menisi sitten testi, tai yhtä huonosti. Miksi mä tota näen? Tuntuu, että nyt mun on pakko skarpata, kun mä olen kerran lääkäri. Ihan kun se antaisi jotain niin kuin lisää älyä. Ihan vaan se, se niin kuin roolin muutos tavallaan. Joo, menipäs tämä hankalaksi. Et jos ajatus olisi, että Tämä takki tekisi minusta jotenkin niin pätevämmän ja viisaamman, niin ei toiminut. <tos> niin. Ai,